அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் ஜென்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் வீடியோஸ்ல சுவையான பச்சடி எப்படி சூப்பரா செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் மிளகாய் அதே மாதிரி மாங்காய் வந்து நீங்கள் தொழில் செய்விட்டு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெண்டைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியும் அதே மாதிரி பச்சடிக்கினால நம்ம எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தக்காளியும் வந்து அதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மசாலாவுக்கு நம்ம வத்தலை மட்டும் தனியாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேங்காயெலாம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மசாலா பொடி சேர்க்குறப்ப இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம வத்தல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு குழம்பு பச்சடி வந்து கொஞ்சம் சுவை கூடுதலாக இருக்கும் மிளகாத்தில் அரைச்ச பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டு அரைச்சிடலாம் சின்ன வெங்காயமும் வெள்ளைப்பொடும் போட்டுடலாம் சீரகம் போட்டுடலாம் இதை அரைச்ச பிறகு பார்ப்போம் தேங்காய் வந்து நம்ம இப்படி அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுப்பு பத்த வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் காஞ்சதும் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் நம்ம இதில் ஒரு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட இதோட நம்ம மற்றபடியும் சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி எதுக்கு சேர்க்கணும்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கலராக இருக்கும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்கும் இதோட நம்ம நிறைய கப்பலில் பல்லாரி வெங்காயத்தை இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் இதோட சேர்த்துக்கோங்க நம்ம காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பச்சை மிளகாய் நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்லா வருகிக்கலாம் இதோட நம்ம மஞ்சள் தூணும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா உங்களுக்கு வெங்காயம் வந்து சீக்கிரம் வதங்கிடும் இதோட நம்ம கட் பண்ண வெண்டைக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க வெண்டைக்காய் ஈரப்பட்சம் இருக்கும் ஆனால் வெண்டக்காய் வந்து சரியாக வதங்காது அதனால் வெண்டக்காய் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சடி வந்து நம்ம கல்யாண வீட்டில் கூட நம்ம செய்வாங்க சுற்றி வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இது சைடிஷாக நம்ம காய் கூட தேவையில்லை இதையும் கூட நம்ம சுற்றி சாப்பிட்லாம் கூட பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க இதோட 
எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் வெண்டக்காய் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஒரு பிள்ளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட இதோட பிடிக்க இருக்கிற நம்ம சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து நம்ம ஒரு எழுபத்தி சைஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கூட போட்டுக்கிட்டால் உங்களுக்கு இதில் தக்காளி மாங்காய் சரணால் ரொம்ப பிடிப்பாயிடக்கூடாது இதுக்கப்புறம் நம்ம கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்லை அதனால் நம்ம புளி கரைச்சல் ஊற்றின பிறகு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் மாங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வதக்கிட்டோன்னா ரொம்ப மசிஞ்சிரும் அதனால் நம்ம புளி கரைசல் ஊற்றின பிறகு நம்ம கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம பூசணிக்காய் இருந்தாலும் அதே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம புளி கரைசல் ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கலந்து விட்டு நம்ம புளி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கணும் நம்ம மத்தல் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா அதை இதோட சேர்த்துடலாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம தேங்காய் சேர்த்துடலாம் பச்சடி வந்து வெண்டக்காய் தனியாக வெண்டக்காய் பச்சடி தனியாக தக்காளி பச்சடி மாங்காய் பச்சடி பூசணிக்காய் பச்சடி எல்லாம் தனித்தனியாக சேர்ப்பாங்க ஆனால் இதிலே வந்து உங்களுக்கு வெண்டக்காய் தக்காளி மாங்காய் எல்லாமே இதோட சேர்ந்துடும் உங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது பச்சடி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா வரும் தேங்காய் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா அது இதோட சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் கலந்துக்கிட்டு போங்க நல்லா வத்தட்டும் தேங்காவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம பச்சடி வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பச்சடி நல்லா கொதிச்சுட்டு எல்லா காய்கறியும் நல்லா வெந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம உப்பு காணாமல் பார்த்துக்கோங்க காயில் வந்து நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் காயெல்லாம் நல்லா மசித்து விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெண்டக்காய் தக்காளி கத்திரிக்காய் மாங்காவோட வாசனை வந்து நல்ல பச்சடியில் இறங்கும் நல்ல பச்சடி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கடைசியாக நம்ம கருவேப்பில மண்ணியில் துதிக்கலாம் சூப்பராக நல்ல டேஸ்ட்டாக பச்சடி ரெடி ஆகிட்டு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்து உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம குக்கிங் சேனல் சேனலுக்கு நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் லைட்டுக்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காருங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங